欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杨紫确认出演《沉香如屑》，诚意无端被骂多日，历任男主皆难善终。经历了长达近一个月的闹剧，四月二日，杨紫与优酷、欢瑞三方发表联合声明。宣布杨紫确认出演《沉香如屑》的女主。在声明中，平台方和出品方使用了“帮忙”一词，并对杨紫予以感谢，甚至还买了个杨紫救场的热搜，可谓是给足杨紫颜面。不过几家欢喜几家愁，作为这部剧的男主，程毅却被外界无端指责了近一个月，甚至在前一天被迫发了声明。而在杨紫确认出演的消息官宣后，程毅粉丝也是留言表达了不满，称程毅在这场风波中沦为了工具人。欢瑞甚至连一句道歉也没有。基于此，有网友总结出了一个规律，那就是杨子不管拍什么戏，只要传出一点消息，都会引起极大热议。假如男主演的消息被爆出，那更使得闹得满城风雨，最终也是基本难以善终。首先要说的就是杨紫和邓伦了，两人当时因为拍摄相密，结下了非常深厚的友谊。不过杨紫后来关注邓伦又取关，引起了不少粉丝对两人关系的猜测。而最终两人为了避嫌，平时连见面都会刻意互动，极为尴尬。清簪行的事就不用多说了，当时私翻的事闹得沸沸扬扬，甚至惹得一些导演站出来表示。像杨紫这样的演员永远不会合作。尽管杨紫后续澄清自己与此事无关，但杨紫的事影响非常大，以至于后来剧方官宣主演都要特别标注一句“演员”，按姓氏笔画排列，与番位无关。好玩的是，当天无意梵告黑成功，而其中一个正是杨紫粉丝，当事人还手写了道歉信。因为拍摄《青簪行》之前吴亦凡严重发福，因此不少杨子粉丝以此为槽点，对吴亦凡进行了各种人身攻击。其实从上面的事能看出来，杨子对粉丝缺乏管理，甚至疑似鼓动，正是他屡屡引起争议的原因所在。而粉丝的行为显然已经越界，因为和什么样的男主拍戏，根本不该是他们该操心的。尴尬的是。如今艺人各种数据打头都已被粉丝裹挟，杨子即便是演技派也难逃窠臼。这次既然已经确定要演《沉香如屑》，还是希望杨子拍摄顺利，最后取得好成绩。同时，也希望粉丝能尊重杨子的意志，不要再给他到处惹事。且看吴孟达，即便只演配角都能辉煌一生，而总演主角的杨子。又有什么理由频频不满意呢？